Düşak girişte bayağı bir iddialı konuştum. Biraz bedensel farkındalığa dair konuşarak aslında sohbeti derinleştirmek istiyorum. Şimdi çok basit bir mantıkla düşünüyorum. Kişi kendine hepimiz aynada baktığımız zaman bir takım yorumlarımız oluyor. Ama bir uzmanın kişiye baktığında gördüğü şeyle sıradan bir insanın kendine baktığında gördüğü şey aynı değil. Öncelikle bir uzman bir kişiye nasıl yaklaşıyor? Onun, onun bedenine dair bir analiz yaparken hangi aşamalardan geçiyor? İkinci sorun da onun devamında da böyle bir hizmete alabilecek durumda olmayan insanlar kendilerine bakıp bedensel farkındalıklarını nasıl arttırabilirler? Bir postür analizi yapabilirler mi kendilerine dair? Evet. Aslında vücut farkındalığını soruyoruz sanırım. Onu vücut farkındalığı birazcık daha böyle deneyimleyerek öğrenilen bir şey. Yani vücutlarında belki de aynanın karşısında önce bunu hissetmeleri gerekiyor. Biz nasıl başlıyoruz? Önce hani direkt postur analiziyle başlamıyoruz tabii. Kişiye belli başlı sorular soruyoruz. Nasıl beslendiğinden, nasıl uyuduğuna, hangi ilaçları kullandığına ya da kronik hastalıkları var mı veya ailesinde böyle herhangi bir yatkınlık, genetik bir yatkınlığı var mı gibi her şeyi detaylandırıyoruz. Kişinin günlük yaşam aktivitelerinden fiziksel aktivite düzeyine kadar sorguluyoruz. Bunları sormamızın sebebi kişinin postüründen tutun da hareket kalitesine kadar etkileyebiliyor. Ona göre de yapacağımız testleri şekillendiriyoruz ve yaptığı spor branşı da bizim için çok önemli. Ama vücudundaki farkındalığı ona aktarmak için bizim önce onu test edip öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Postur analiziyle birlikte, hani postur analizini kişiye karşıdan, yandan, önden, arkadan, farklı pozisyonlarda tüm vücut olarak veya bölgesel olarak yaptığımız analizler var. Bunlar statik analizler oluyor. Diğer testler ise ortopedik testler mesela bizler için çok önemli. Fiziksel uygunluk testleri dediğimiz esneklik testleri, kuvvet testleri, fonksiyonellik bunlar bizim için daha önemli. Hatta postur analizinden çok daha önemli olan testler. Bazen kişi vücudunda hiçbir problem olmadığını düşünüyor ama biz o testleri yaptığımız zaman Aa ben bu hareketi yapamıyormuşum çok enteresan dedikleri bazı durumlar gerçekleşiyor ki hatta çoğu sporcu da postürde bir problem yokken fonksiyonel hareketi yaptırdığımız zaman hareketi yapamadığını fark ediyor ve problemin kaynağının bundan geldiğini algılayabiliyor. Vücut çünkü deneyimleyerek öğrendiği için hatta organlarımızla olduğu gibi kas iskelet sistemimiz de öyle ayaklarımızdan, ellerimizden bilgiler beyne tecrübeyle gitmeye başladıkça beyinde artık durumu anlıyor ve ayna gibi orada görüntüleyebiliyor. O yüzden doğru hareketi, doğru duruşu onlara öğretmeye çalışıyoruz ki farkındalıkları gelişsin. Postur analiziyle ilgili evde yapabilecekleri önerilerden bahsedecek olursam hani aynanın karşısına geçip hatta mümkün olduğunca hani bir bra, short gibi mümkün olduğunca çıplak bir durumda omuz seviyelerine bakabilirler. Omurgada herhangi bir eğri var mı diye hani karşıdan gözlemleyebilirler. Yan ve arkadan kendi kendilerini çok gözlemleyemeyecekleri için bazı testleri yapabilirler ki bunlar artık fonksiyonellik demek oluyor. Yani fonksiyonel testleri deneyebilirler. Ayakta mesela bir duvarın karşısına geçip squat hareketini yapmaya çalışmaları veya hiç duvar yokken daha basitinden başlayalım. Kolları yukarıya kaldırarak squat hareketini yapmaya çalışabilirler. Bunu yaparken... Ayaklar omuz seviyesinde açık olur e, ve yine aynanın karşısında bu hareketi yaparlar. Aynada şuna bakabilirler. Gövde bir tarafa doğru eğiliyor mu? Ya da kollar bir tarafa doğru dönüyor mu? Yani bu şekilde bir tarafa doğru dönme hareketi var mı? E, veya öne doğru çok mu eğiliyor? Arkaya düşecekmiş gibi mi hissediyor? Ayaklar mı kalkıyor? Bunların hepsi bize e, bir mesaj veriyor aslında vücuttan. Hani ayak bileğin kısıtlı. Sırt kasların zayıf, gövdende asimetri var, skolyozun var gibi mesajlar veriyor. Evde böyle basit testler yapabilirler. Ben de bazen şeyi tavsiye ediyorum. Mesela hareket yaparken kendinizi videoya kaydedin farklı açılardan. Hmm. Sonra bir oturun onlara bir bakın. Yani bir tuhaflık var mı? Doğru evet. uyguladığınızı düşündüğünüz kişiyle onu bir mukayese edin. Yani evet. Gün sonunda aslında sorunu tespit edebilirler. Çözüm yolları için aslında uzmanlara başvurmaları Aynen, gerekiyor evet. ama sorunu tespit etme noktasında insanların kendi başına da evde yapabileceği bu bahsettiğin şeyler son derece aslında Kesinlikle. kullanışlı. 
Ya bize bu ilk evet. eğitimler anlatıldığında Aset Atlı Kalem de herkes birbirinin omurgasının üzerine tık tık tık tık tık tık izler koyarak sonra evet. doğrulmasını sağlayıp yamukluk var mı diye herkes birbirine bakıp bir takım değerlendirmelerde bulunuyordu. Evet. Ve biz o eğitim alan grup yani %80'imizin postür bozukluğu olduğunu düşünmeye başlamıştık bir noktadan sonra detaylı baktığımızda. <gülüyor> Halbuki dediğin gibi yani o şeyi bilmek de gerekiyor. Fizyolojik evet. yapıyı da bilmek gerekiyor. En güzeli buradan tavsiye edebileceğimiz bu basit analizleri yapıp akabinde bir problem görüyorlarsa bir uzmana danışmaları. <gülüyor> Peki Tüm bu uygunluk durumuna dair testleri yaptık. Hı hı. Ee, buradan bir sonuç çıkarabiliyor muyuz? Kişinin koşuya müsait olup olmadığına dair. Evet. Ee, yani birçok spor branşı için çıkarılabilir. Her spor branşının belli başlı fiziksel e, ihtiyaçları var vücudumuzda. Mesela bazısı çok fazla esneklik ihtiyacı oluyor. Bazısının da patlayıcı kuvvete ihtiyaç oluyor ya da maksimal kuvvete ihtiyaç oluyor. Koşuda da aslında her insan koşabilir diyoruz. Hani bizim genlerimizde var aslında. Küçük bir başlangıç yaparak yavaş yavaş yürüyüşlerle başlayıp arttırabiliriz. Hatta bizim öyle bir sporcumuz vardı. 50 küsur yaşında koşuya başlamış. Yavaş yavaş arttırmış. 55-56'larda bize gelmişti. Ben 60 yaşında maraton koşmak istiyorum diye. Ve hakikaten koşabilmişti. Çok güzel bir örnek birçok. Spora geç başlayan kişiler için. O yüzden fiziksel uygunluğu değerlendirdiğimiz zaman eğer kişinin çok büyük bir asimetrisi varsa e, ve o asimetrinin üstüne giderse koşuyla da koşu yaralanmaları gelişebilir. Yani yine koşar ama asimetrik bir şekilde koşar. Hani herkes bu power metreleri kullanıyor bisiklette de, işte e, koşuda da hangi tarafa ne kadar yük aktarıyorum ölçümlerine bakıyorlar. Yani burada mesela çok büyük bir fark oluşabilir. Hani yüzde bir iki farklar çok önemli değil. Ama bir taraf %60, bir taraf %40 gibi farklar oluşabiliyor eğer vücutta büyük bir asimetri varsa. O yüzden kuvvet testleri ve esneklik testleri sağ-sol karşılaştırmalı yapıldığı zaman büyük bir asimetri yoksa evet koşuya başlayabilirler diyoruz. Onun dışında genel kas kuvvetiyle ilgili de yeterlilik olması gerekiyor. Yani yap, yap ya da yapma gibi bir geri bildirimi ancak çok... Ekstrem durumlarda aslında evet, veriyorsun. Aynen. Yapma durumunda da aslında doğru ve düzgün protokoller takip edilse kişi evet. adaptasyonu bir noktada kazanıyor.